สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะขอพูดถึง visibility ตัวต่อไปนะครับจากวิดีโอ2ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึง visibility ที่ชื่อ public แล้วก็ private นะครับเราจะมาทวนความจำนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็น public เนี่ยชนิด public นะครับไม่ว่าจะเป็น property หรือเม็ดตอดเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราประกาศออบเจกต์ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเรียก property หรือเม็ดตอดที่เป็นชนิด public ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น private ถ้าเป็น private เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียกโดยตรงได้นะแต่ภายในคาร์ดของมันเนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้งานกันเองได้นะครับซึ่งทำให้คาร์ดของเราเนี่ยมีความ security มากยิ่งขึ้นนะครับนะเอาละส่วน visibility ตัวตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือ protected นะครับ protected ทำด้วยเอ็ดสองแล้วกันโปรเทคเต็ดเนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนเช่นเดียวกับพายเวทนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือไม่สามารถที่จะเรียกใช้งานจากภายนอกได้นะครับแต่สามารถเรียกใช้งานภายในคาร์ดของมันเองได้แต่ protected เนี่ยมันจะแตกต่างจาก private ตรงที่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีการสืบทอดคุณสมบัติอย่างเช่นผมผมสร้างคาร์ดขึ้นมาอีกคาร์ดหนึ่งนะครับทูคาร์สแล้วกันนะครับนี่ผมก็เป็น protected นะครับ protected string id private string id สองละกันก็คือ private เนี่ยมันจะใช้งานได้เฉพาะในคาร์ดมันเช่นเดียวกับ protect ก็คือจะใช้งานได้ภายในคาร์ดมันถ้าอ b j e c t อื่นที่มาเรียกใช้งานเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ protected เนี่ยจะแตกต่างจาก p r i v a t ตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามมีคาร์ดอื่นๆที่มาสืบทอดเอ่อสืบทอดคุณสมบัติก็คือการใช้คำสั่ง extend ตามด้วยชื่อคาร์ดเราคาร์ดนั้นๆน,น,นะสามารถที่จะเรียกใช้โปรเทคเต็ดนี้ได้นะครับแต่ค่าที่มาสืบทอดคุณสมบัติจะไม่สามารถที่จะเรียกใช้ private ได้นี่คือ,อความสำคัญของโปรเทคเต็ดนะครับเช่นเราอยากจะใช้เราได้ประกาศ property หรือเม็ดตอดบางตัวเนี่ยไว้ที่คาร์ดแม่ผมจะขอเรียกเป็นคาร์ดแม่นะครับแต่คาร์ดลูกก็คือตัวที่ extend มาเนี่ยอยากจะใช้ตัวนี้ด้วยเราก็ต้องประกาศเป็น protected นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ใช้ไปเลยว่า public function show แล้วกันนะครับผมก็ echo string ดีด id เลย id หนึ่งก็ประกาศ obj เท่ากับ new uh, to card ซึ่งตัว extend เนี่ยผมจะอธิบายในบทต่อไปนะครับอ่ะเอาอธิบายในบทนี้เลยดีกว่า extend ก็คือการสืบทอดคุณสมบัตินะครับก็คือไปลอกแม่แบบมาจากคาร์ดแม
ตัวที่เราเอ็กเทนมานี่เขาจะเรียกว่าคาร์ดแม่นะครับส่วนตัวคาร์ดของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาร์ดลูกได้ไปสืบทอดคุณสมบัติาจะคาร์ดแม่มาก็คือคาร์ดแม่มีอย่างไงคาร์ดลูกก็มีอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับแม่ของเรานะครับแม่ของเราก็มี DNA ใช่ไหมครับพอคลอดเราออกมาเนี่ยเราก็จะมีสถานะเป็นคาร์ดลูกซึ่งได้สืบทอดคุณสมบัติมาจากคาร์ดแม่คือ DNA ให้ท่านมองอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมได้ประกาศอ็อบเจกต์เนี่ยเพื่อจะเรียกใช้คาร์ดทูคาร์ดนะครับซึ่งสืบทอดคุณสมบัติเฟิร์สคาร์ดมาทีนี้ผมจะทําให้ท่านดูนะครับว่าโปรเจกต์เด็ดกับไพรเวทนี้ต่างกันยังไงซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วนะครับผมก็จะให้มันสั่งเม็ดต่อที่ชื่อว่าโชว์นะครับดูดิว่าจะออกไหมไม่มีค่านะครับ protected นี่ก็ private ละกันนะครับอืมเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาก็คือมันสามารถที่จะไปเรียก property จากคาร์ดแม่มาได้แต่ถ้าเกิดอ่าผมจะชี้ไปที่โดยตรงอ่ะ string obj ไอดีหนึ่งจอบไหมครับอ่าไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าโปรเทคเตดนี้มันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับไพรเวทเลยนะครับแต่ตักแต่แตกต่างกันตรงที่ถ้ามีการสืบทอดคุณสมบัติเนี่ยโปรเทคเตดนี้จะสามารถใช้งานได้อีกคาร์ดหนึ่งเลยทันทีในขณะที่ไพรเวทเนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะอยู่ในคาร์ดนั้นๆเลยนะครับถ้ามาสืบทอดคุณสมบัติก็ไม่สามารถที่จะเรียกใช้งานได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันนี้แล้วกัน echo string read id 2ก็คือผมจะไปให้ตัวโชว์เนี่ยทำการชี้ไปยัง property id 2ที่อยู่ในคาร์ดแม่นะครับดูนะครับว่าจะออกไหมไม่ออกเดี๋ยวผมใส่ other reporting a r เห็นไหมครับไม่สามารถที่จะเรียกใช้งานไดอ้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง protect protected กับ private นะครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับนะก็จดจำไว้เสมอว่า protected กับ private เหมือนกันแต่ตากต่างกันตรงที่ protected นะสามารถใช้กับคาร์ดที่สืบทอดคุณสมบัติได้ในขณะที่ private ไม่สามารถที่จะใช้ได้ใช้ได้เฉพาะกับตัวมันเองสิ้นเดียวกันกับการกำหนดเอ่อเมตตอดนะครับเราก็กำหนดเหมือนอย่างที่เราเคยกำหนด visibility นะครับ protected show id 1 protected function return protected protected method ทีนี้ผมก็จะให้สั่ง echo string d e t show id หนึ่งดูดิจะออกไหมครับอ่าออกเห็นไหมครับนะในขณะที่ถ้าเราเขียนเป็น private p r o t e c t e d method สองผมก็ this show id สองดูดิจะออกไหมอ่าเห็นไหมครับไม่ออกนะครับอ่าไม่ออกอ่าโอเคเป็นไงครับง่ายไหมครับง่ายนะครับง่ายง่ายมากเลยอ่าง่ายมากเลยเอาละโอเค
สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ได้นะครับนะผมก็ยินดีจะตอบทุกคำถามถ้าตอบได้นะครับโอเคไว้พบกับตอนต่อไปนะครับ